Vous venez de New York, on vous présente comme la figure montante américaine de la soul, R&B ayant évidemment intégré le blues, le negro spiritual et le hip-hop. Un premier EP intitulé Deva Mahal, sorti en octobre dernier à côté des critiques dithyrambiques. Deva Mahal est une immense voix soul. Vous êtes la fille de la danseuse et artiste Inshira Mahal et du bluesman Taj Mahal, dont le vrai nom est Henri Frédéric et dont la sœur s'appelait Carole, la Carole Frédéric oui. de Goldman Jones et Frédéric, qu'on connaît bien ici en France. Euh, vous allez sortir votre premier album Run Deep pour mars prochain. Et euh, vous êtes avec nous ce soir pour cette première date des Nuits de l'Alligator. C'est Taj Mahal, c'est votre papa en 1968, euh, euh, ce sont ses débuts, c'est extrait de son premier album, euh, à la voix premier morceau donc, euh, du premier album de votre papa avec Ray Cooder, c'était en 68. Donc vous nous parlez de, de votre enfance avec ses parents artistes, est-ce que peut-être euh, ils ont imprimé chez vous Oui, l'idée de vous poser des questions sur votre enfance, vu que vous avez été élevé par des parents qui étaient deux artistes, donc pouvez-vous nous dire plus sur ça Well, uh, it was very interesting, <laughs> um, très intéressant. Uh, it was um, mm, very colorful, lots of music, lots of people, um, lots of full moon drumming. <laughs> um, yeah, I traveled a lot, uh, beaucoup de, uh, qu'est-ce que c'est? Voyage. Voyage. Um, And lots of uh, joy and um, a little bit of drama. <laughs> Oui, donc euh, c'était très coloré, très intéressant évidemment, beaucoup de musique. Euh, elle, elle évoquait de la batterie en pleine nuit euh, au clair de lune et beaucoup de joie et un, un petit peu de choses plus dramatiques, mais ça fait partie de la vie. <rire> et euh, vous vous mettez à chanter à quel moment When do you start singing then um, uh, Very young. Uh, uh, yeah, when I was really little. Uh, my first recording was uh, avec mon père um, on his album um, Shake Sugary, uh, children's album. So that was like the first time I really stepped out and started singing and, and it kind of continued from there. Oui, donc euh, elle a commencé à, à chanter à un très jeune âge euh, et elle a fait son premier enregistrement, Shake Sugary, avec son père. C'est un, un disque pour enfants. Euh, vous savez peut-être qu'une ville de, de France porte le nom de votre tante à Montreuil, euh, qu'elle a de nombreux fans et amis musiciens. Quels souvenirs gardez-vous d'elle, Carole Fredericks yeah, Carole Fredericks est très populaire en France, comme vous pouvez ou ne pas être conscient. Donc, pouvez-vous nous dire les souvenirs que vous avez eu d'elle Well. Um, one of the things that I, I knew about my aunt, because I knew when she was, when I was quite young, is that she's an amazing cook. Um, one of the things she would do for my father every time he visited Fra um, Paris is he would, she would um, make him two chickens to take on the airplane. And um, I have this uh, memory of her when I was young, I was probably about 16. And um, here, here in Paris, actually, when I was visiting as a music ambassador. And so that was, yeah. And uh, her music, her voice was such a, uh, a unique voice and sound in, in her spirit. And she had incredible style, fashion sense, and a great laugh and sense of humor. Ok, donc euh, bah, voilà, elle, elle, une chose qui l'a beaucoup marqué, c'est le fait que c'était une excellente cuisinière et elle a des souvenirs particuliers euh, de, des visites qu'elle faisait à Paris où elle préparait toujours deux poulets à emporter et euh, elle se souvient de sa voix unique, de, de son caractère spirituel et de son style, hein, elle, avait, elle avait beaucoup de classe au niveau du vestimentaire. Et alors, euh, comme pour elle, sans doute, on entend aussi le, le gospel dans vos chansons, mmh. c'est quelque chose qui fait partie de votre expérience, de votre vie aussi ça Yeah, just like your, your aunts, there's something about gospel in your songs. Mm. Uh, is, it, is it part of your personal experience? Yes, in part. I think there's also, uh, my father always says that th that style of voice comes from my grandmother's side of the family. But I also studied 
classical music and I spent some time singing gospel music as well when I was younger. Ok, donc euh, ouais, bah, d'après son père, cet, euh, cet aspect gospel vient vraiment de, de sa grand-mère. Euh, et donc, il euh, y a cet aspect-là. Et puis d'autre part, au cours de ses études de, de chant, elle a fait du, des études de classique, mais elle a, elle a chanté du gospel. Donc c'est quelque chose d'important. Sharon Jones et ses Dap Kings, évidemment, avec qui vous avez collaboré, il me semble. Vous avez également travaillé avec TV on the Radio, Fat Freddy's Drop. Mais Sharon Jones, euh, qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux Yeah, do you need me to translate that or what, what was it like to work with Sharon? Yeah, and what, I mean, you've collaborated with various artists, but she seems to be a bit special for you. Can you tell us more about it Well, um, I didn't actually collaborate with Sharon. I collaborated with her guitar player, Binky Griptide. I've played in some of the same shows as the Dab Kings with Sharon, but actually I worked with Binky and he's a really good friend of mine, an incredible guitar player, great producer, and we played a lot of shows together. We played in like a vintage soul review in Brooklyn and in New York, and he also recorded on the album. And one of the songs, Called It's Down to You on the album was also co-written by him. Okay. Ouais, donc en fait, elle n'a pas réellement travaillé avec euh, Sharon Jones, mais plutôt avec son guitariste Pinky, qui est un ami euh, proche. Et elle a partagé beaucoup de, de scènes avec lui. Et il intervient sur l'album, hein, parce que c'est également un producteur. Et, euh, et I don't remember the name of the song. It's, it's, it's Down to You. It's Down to You. Voilà, cette chanson-là, c'est lui qui intervient. Je reviens juste sur cette chanson « This Land is Your Land » de Sharon Jones. Elle nous envoyait des messages au travers de cette chanson, notamment. Vous dites dans votre bio « La musique m'a donné l'occasion d'exprimer la douleur de ces expériences et la force de contester les stéréotypes raciaux, physiques et sexuels. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a des évidences à rappeler grâce à la musique ?» La musique étant un outlet pour exprimer certaines concerns sur la vie de la vie, la ségrégation, la discrimination. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, plus que jamais, c'est... You know something music has to do you know express specific messages yes absolutely i agree um my particular album i think is in response to the times that are in front of us as well i think it's important to uh, find each other's common places and also to uh, reach people's empathy and compassion And without empathy and compassion, you can't see each other as the same, and you can't um, understand other people as humans. So, yeah, ultimately, I yeah, that's what I think my album is doing, and that's what I, I feel moved or compelled to, yeah, put into the universe. Oui, donc. Effectivement, c'est quelque chose qui est important. Son album, c'est une réponse à, à ce qui se passe aujourd'hui. Do you mean Black Lives Matter? This sort of things? Um, uh, everything. I definitely am a supporter of Black Lives Matter, but I'm also a supporter of the voices of the people of the United States of America. I'm also uh, a supporter of the women's resistance revival um, uh, based out of New York. Um, there's so many... Mm -hmm. There's also the Me Too. There's like so many th like platforms I think that are, are being able to be more visible and more um, audible in this day of time, you know? So for me, my main interest is equality for all, you know? And uh, as a black woman, being that that's very personal for me, I take that very personal and, and I feel very compelled to, to participate. Ok, donc oui, euh, voilà, c'est important qu'elle puisse donner une voix à un certain nombre de, de groupes, euh, d'associations, euh, Voices of the People, Women's Resistance, euh, la question de l'égalité, de l'empathie, de la compassion qui est nécessaire pour communiquer entre êtres humains, s'apprendre comme, comme euh, en tant qu'être humain, c'est mmh. essentiel, particulièrement quand on est euh, comme, euh, comme elle, euh, afro-américaine, hein, c'est quelque chose qui est d'autant plus prégnant. Mmh. 
Voilà l'extrait Run Deep très court de Deva Mal, c'est le nom de, de votre album également qui sortira donc en mars prochain, produit par Scott Jacobi et qui a produit notamment Vampire Weekend, José James, Coldplay, euh, un disque qui sortira donc en mars prochain. Merci beaucoup d'être venu ici et d'avoir répondu à ces quelques questions. Le concert va démarrer dans quelques instants euh, dans le club. Euh, ben, je vous souhaite une excellente soirée à tous pour ces premières nuits de la Ligator. Merci d'être venu, au revoir. Euh, de rien, je vous en prie. Merci, bonne soirée Thanks. à tous.